أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله کے بابر کا نام سے شروع کرتے ہیں جنایت میں ایمان تلاوت قرآن پاک کریں گے چھوٹا سا پروگرام ہے محفل ہے روحانی محفل ہے ایک الحمد للہ بہت اچھی اچھی باتیں سنیں گے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش ہوگی تو الحمد للہ سارے سارے دوست محبت سے بیٹھیں اپنے دل کو حاضر رکھ کر بیٹھیں کہ جس مقصد کے لیے ہم مقصد صرف ایک ہی ادھر اکٹھا ہونے کا ہمارا دوستوں کا ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے آٹھ دن ہفتے میں ہر وقت اپنے کام میں رہتے ہیں اگر چھوٹا سا موقع ملائے تو ہم ادھر بیٹھ کر صرف اللہ اور اللہ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کی شان بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ تلاوت پاک پیش کرتا ہوں اس کے بعد نعت پیش کروں گے ان شاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یالد فلم یولد فلم یک اللہ کہوان احد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم فصدق رسول النبی الكریم ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے محمد کی محبت دینِ حق کی شرطِ اول ہے اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ لہو کلم سب تیرے ہیں محمد کی محبت کے لیے ہم سب درود پاک پڑھیں گے درود پاک پڑھیں سارے بسم اللہ صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ درود پاک شوق سے پڑھیں صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کی کی نہ کی تا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلان سجائیاں نے سرکار واسطے رب میں 
मैं सरकार वास्ते दोस्त बड़े शौक से कि न किता यार ने एक यार वास्ते रब मैं सजाइया ने सरकार वास्ते दिल याद ले बनाया तारीफ ले जबा अखिया बनाइया सोने दे दीदार वास्ते अखिया बनाइया सोने दे दीदार वास्ते रब मैफल सजाइया ने सरकार वास्ते रहमत ने ले लिया अपनी पनाद बिच रहमत ने ले लिया अपनी पनाद बिच पाए जदों मैं सोने दे दो चार वास्ते रब मैं फल सजाइया ने सरकार वास्ते की की न किता यार ने एक यार वास्ते कईया नु रोज होंदे ने दीदार आप दे कईया नु रोज होंदे ने दीदार आप दे कई पे तरस दे ने दीदार वास्ते रब मैं फल सजाइया ने सरकार वास्ते की की न किता यार ने एक यार वास्ते दोनों जहां दे सैयदे बरार वास्ते रब अर्श नो सजाया ए सरकार वास्ते रब अर्श नो सजाया ए सरकार वास्ते की की न किता यार ने एक यार वास्ते सदका नबी दी आलदा बख्शी शिफा खुदा सदका नबी दी आलदा बख्शे खुदा शिफा मंगो दुआ साडे जे बीमार वास्ते मंगो दुआ मेरे जे बीमार वास्ते रब मैं फल सजाइया ने सरकार वास्ते की की न किता यार ने एक यार वास्ते हूं ते मदीने वाल 
ਸਦਲ ਨਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਦ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਦ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਤੜਪ ਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ गुजरे ने आजी जिंदगी इश्क नबी दे विच गुजरे ने आजी जिंदगी इश्क नबी दे विच नातम पढ़दा रहा मिठे मंठार वास्ते नातम पढ़दा रहा मिठे मंठार वास्ते रब मैं फला सजाइया ने ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਨ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ जी अस्सलाम वालेकुम रहमत अल्लाह व बरकातहू हुजूर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमें हम आजों को टाइम दिया आपने सारे दोस्तों के लिए दुआ की आपसे درخواست है ऑनलाइन भी काफी दोस्त हैं सबने दुआ की درخواست की हुजूर तो आपका एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया आप इधर तशरीफ लाए तो हम माशाल्लाह सारे दोस्त सारे दोस्त भी ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप सब से यह है कि दुआ की درخواست है हुजूर और सलाब जदगान के लिए जो पाकिस्तान में आए स्पेशल दुआ कीजिएगा काफी लोग बीमार भी हैं उसमें और कुछ तलकीन भी कीजिएगा तो तो आप आपको ये दुआ दावत देते हैं अपनी तरफ से एक मिनट अदर सा ये पकड़िए ना मतलब माइक से نحمدو و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اپ سب احباب کے ساتھ مل بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کا موقع میسر ہوا اور اس دوران جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہوا ہے کہ جب اپ لوگ مل بیٹھتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت میرے طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے بھی آپ کی بھلائی اور برکت اور کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں 
وسبر نفس کا معلدین یادون ربہم بالغذات والعشی بلکہ یہ تو حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے مواقع کم آئے ہیں یعنی ایک تو ہوتی ہے تجویز کرنا کہ آپ یہ کام کریں تو بہتر ہے دوسرا ہوتا ہے کہ حکم دے دینا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ آپ پر لازم ہے آپ پر واجب ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے نفس کو صبر کراؤ صبر کو ہم آپ اور سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ صبر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب ہمارے طبیعت کا میلان اس طرف نہ ہو ہمارے نفس کا میلان اس طرف نہ ہو ہماری خواہش وہ نہ ہو ہماری خواہش کے خلاف ہماری مرضی کے خلاف کوئی صورت ہار ہمارے سامنے آ جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جس طرح بارشوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں بلوچستان میں سندھ میں جنوبی پنجاب میں کے پی کے میں مختلف علاقوں میں جو ایک انتہائی مشکل ترین صورت حال درپیش ہے ان سب لوگوں کے سامنے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کے گھر گر گئے ہیں جن کی دیواریں گر گئی ہیں جن کی چھتیں بہ گئی ہیں اور ان کے جو مال مویشی تھے وہ پانی کے حوالے ہو گئے وہ ختم ہو گئے ان کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے یہ ایسی صورت حال پیدا ہو گئی جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اسی سال کی عمر کے ہیں نوے سال کی عمر کے ہیں ہمارے گاؤں میں بھی ہیں ہمارے دوست ہیں ممن سلیمان بروہی جس کی نوے سے بھی زیادہ عمر ہوگی وہ شروع سے ہی ہمارے حضرت کے ساتھ درگاہ شریف پر رادھن میں پھر کنڈیاروں میں وہ قیام پذیر رہے ہیں اب بھی نوے سے بھی اوپر شاید سو کے قریب ہو لیکن اتنے متحرک ہوتے ہیں کہ وہ چلتے رہتے ہیں ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے تو ان کے حوالے سے کل مجھے دوست بتا رہے تھے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح کی بارشیں نہیں دیکھی تو بڑی مشکل میں ہیں ہمارے وہ پاکستانی دوست ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان مشکلات کو آسان کرے اور ان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی وجہ سے ہم دل سے درد محسوس کرتے ہیں اور ان کو اللہ حوصلہ دے اور ہمت دے اور حکومت وقت کو یہ توفیق ہو کہ ان کے لیے ایسے وسائل پیدا کرے ایک ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کی روٹی ان کو کھلا دی کچھ چاول دے دیے کچھ آٹا دے دیا یہ بھی اچھی بات ہے لیکن اس سے بڑھ کر حکومت وقت ان کے لیے کوئی ایسے مواقع پیدا کرے جس سے ان کا معاش شروع ہو جائے تسلسل کے ساتھ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمارے ملک میں فقدان ہے وقتی طور پر کوئی ہم لیپا پوتی کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی بہت ہو گیا ہم جن کو دولت ملی ہے وہ بھی کچھ وقت کے لیے آئیں گے اور پھر وہ بھول بھال جائیں گے تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی صورتحال ان کے سامنے آ گئی جس کا تصور بھی ان کو نہیں تھا اب ان کو صبر کرنا پڑ رہا ہے تو میں عرض کر رہا تھا صبر یعنی صبر کرنا کتنا کٹھن ہوتا ہے آپ ان بارش کے متاثرین کو ایک لمحے کے لیے یاد کریں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے نفس کو صبر کراؤ یعنی کہ اتنی آسان بات آپ کے لیے نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ آگے آپ کو حکم دینے جا رہا ہے تو وہ ہمیں آگاہی دے رہا ہے کہ وہ کام وہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے وسبر یعنی ایک صبر کراؤ دل نہیں چاہے گا طبیعت کا میلان نہیں ہوگا خیال کہیں اور ہوگا خواہش کچھ اور ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کراؤ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو مجھے یاد کرتے ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو خواہش نہیں ہوگی ہو سکتا ہے ارادہ بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کام ہوں گے مصروفیات ہوں گے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھائے رکھو یا دعون ربا ہوں جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صبح کو بھی پکارتے ہیں اور شام کو بھی پکارتے ہیں تو یہ چھوٹی سی محفل اللہ دتا صاحب نے بلال صاحب نے آپ دوستوں نے منعقد کی ہم چند ایک دو سے اکٹھے ہوئے سینکڑوں کام ہوں گے مصروفیتیں ہوں گی کچھ ضروری کچھ ضروری نہیں بھی ہوں گی اس کے باوجود ہم آ گئے ہیں اس وقت بھی شاید ہمیں اور مصروفیات اپنی طرف بلا رہی ہوں لیکن اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر خدا کے اس حکم کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ذہن میں رکھیں کہ کتنی بھی پیچھے ضروریات ہوں مصروفیات ہوں ذمہ داریاں ہوں اس کے باوجود بھی اپنے نفس کو صبر کراؤ بیٹھ جاؤ یعنی کہ ایسا کام ہوگا 
جو آپ کے مرضی کے خلاف ہوگا لیکن بیٹھ جاؤ تو اس سے کیا ہوگا یادون ارب ہم بالغدات والاشی جو وہ لوگ جو صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور شام بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے ساتھ تم بیٹھے ہو گے ہوزی یوسلی علیکم و ملا کا وہ ذات تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گی اب رحمتوں کو پانے کے لیے دل میں ہمیں دل کا توجہ چاہیے بنیادی طور پر جو آج گفتگو کرنی تھی دو نقطے آج اس کے ذہن میں تھے ایک توجہ تھا دوسری محبت تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول تو ہر وقت ہوتا ہے جس طرح کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تعارف ہی یہ کروایا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالن ہار ہے اور وہ بہت ہی مہربان اور زیادہ بہت ہی زیادہ رحمتیں بھیجنے والا ہے تعارف ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا اس طرح کروایا ہے وہ یعنی کہ ہر وقت رحمتیں بھیجتا ہے اب وہ رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب رحمتیں ملتی کیسے ہیں ملتی تب ہیں جب ہمارا توجہ اس طرف ہو ہمارے دل کا رجحان اس طرف ہو ہمارے دل میں تڑب طلب ہو جستجو ہو خیال ہو ارادہ ہو اگر ہمارے دل میں جستجو نہیں ہے ہمارے دل کا ارادہ نہیں ہے ہمارا توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے تو پھر وہ رحمت کیسے ہمیں ملے گی یہ سلسلہ عالیہ جس سے ہم ہماری وابستگی ہے وہ نقش بندی سلسلہ ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا حضور علیہ السلاۃ والسلام سے وہ اس طریقت کے پہلے پیر ہیں تو ان کے حوالے سے جو نمایاں ترین بات آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ حضور علیہ السلاۃ والسلام سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے تھے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعارف ان کا اس طرح کا اس طرح کرواتے ہیں اے علوم الدین ان کی مشہور کتابیں کیمیا سعادت پڑھنے جیسی کتابیں وہ اس طرح تعارف کرواتے ہیں کہ اور صحابہ تھے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبادت میں سجدوں میں رکوع میں اور جتنے بھی اور نیک کام ہو, ہو سکتے ان میں آگے ہوں گے ہو سکتا ہے حضرت صدیق اکبر سے آگے ہوں گے لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق حضور کو زیادہ پسند تھے وہ اس لیے زیادہ پسند تھے کہ وہ محبت کے میدان میں سب صحابہ سے آگے تھے جتنی ان کو محبت تھی حضور کے ساتھ اس میدان میں وہ سب سے آگے تھے تو اس طریقے نقش بندی ہے جس کا میں آپ سے تعارف کروا رہا ہوں اس کی بنیاد بھی محبت پر رکھی گئی ہے خواجہ بہاءالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہوتی تھی محنت جو اس سلسلے کے نمایاں پیروں میں سے ایک ولی ہیں اللہ کے پیارے ہیں وہ کہتے ہیں محنت لیکن ہم نے اپنے طریقت کی بنیاد محبت پر رکھی ہے محنت کی بجائے محبت محبت اتنی اتنی اعلیٰ ترین چیز ہے کہ اگر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر خدا کی طرف سے بلاوا آتا ہے خدا کی طرف سے کشش ہوتی ہے یہ ایک دوستی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی نا وہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے ہم ہمیں دوستی کی تلاش ہوتی ہے ہر موقع پر کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے پھر ہمیں دوست ملتے ہیں کچھ عرصہ ساتھ چلتے ہیں پھر ان کی مصروفیات ان کے کام وہ بےچارے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں پھر ہم اکیلے رہ جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے پھر ہم جب دیکھتے ہیں دائیں بائیں وہ دوست تو ہے نہیں پھر کوئی اور دوست دوست ٹکراتا ہے وہ کچھ دن ساتھ دیتا ہے وہ لیکن ایک دانشور نے کہا ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے نا جو بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ ایسے نہیں کھڑا ہے اس کا کوئی نہ کوئی آپ میں کام ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ بغیر کام کے کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو پھر وہ نئے دوست آ گئے پھر کچھ دن ساتھ دیا ساتھ چلے اچھی دوستی چلی لیکن پھر وہ بےچارے غائب ہو گئے پھر تیسرے دوست آ گئے تو یہ زندگی میں اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ دوست ہمارے سچے کون ہیں وہ جو پرخلوص دوست کہاں ہیں جو بے لوس ہم سے محبت کریں ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہوں لیکن وہ ہم سے پیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کا اور کوئی دوست نہیں ہے میں آپ کا دوست ہوں ان نما ولی حکم اللہ کوئی اور دوست نہیں ہے آپ کا میں آپ کا دوست ہوں کتنی بڑی بات ہے جو کہ سب جہانوں کا پالن ہار ہے اور اتنا بڑا رب ہے اور اتنی اس کی عظمت ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں پھر آگے کہتا ہے میں بھی تمہارا دوست ہوں اور میرا رسول بھی تمہارا دوست ہے اب یہ دوستی 
یہ ایک دل کی محبت کا نام ہے محبت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ دوستی پائے تکمیل تک پہنچتی ہے محبت کے بغیر دوستی ہوتی ہے مطلب کی محبت کے بغیر دوستی مطلب کی ہوتی ہے وہ کچھ لمحے کے لیے کچھ کام کے لیے ہوتی ہے پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ توجہ اور محبت کی بات آج کی جائے گی تو میں تھوڑی دیر میں عرض کر رہا تھا کہ وہ توجہ جب موجود نہ ہو تو خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہوگی لیکن ہمارا توجہ نہیں ہے تو وہ ہم اس رحمت کو پا نہیں سکتے ہمارے مرشد حضرت سونا سے رحمت اللہ علیہ جو میرے والد گرامی ان کی درگاہ اللہ با شریف تحصیل کنڈیا روز اللہ نشر و فیروز دوست اکثر وہاں آ چکے ہیں تو ان کے مرشدوں کے مرشد تھے بلکہ پہلے آپ بھی ان سے بیعت تھے بعد میں ان کی وفات کے بعد حضور پیر مٹھا سائیں کی بیعت انہوں نے کی تو وہ فرماتے تھے کہ ایک شخص تھا جو ان کے مرشدوں کے مرشد تھے حضور پیر قریشی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں آیا جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے تو اس نے آتے ہی ہاتھ ملایا اور عرض کیا کہ حضرت آج مجھے آپ نے خاص توجہ دینی ہے میں ابھی آپ کو عرض کر رہا تھا دو چیزوں پر گفتگو کی کوشش کی جائے گی کہ توجہ دوسری محبت تو اس نے عرض کی کہ مجھے آپ نے آج خاص توجہ دینا ہے کیونکہ میں دور سے چل کر آیا ہوں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو ایسے دائرہ بنتا ہے اور مراقبہ ہوتا ہے شاید ابھی بھی ہم کریں گے آخر میں وہ ذکر کی کل بھی ذکر کے لیے ہوتا ہے تو مراقبہ ہوا مراقبے میں سب لوگ بیٹھے رہے وہ بھی بیٹھا رہا تو وہ چونکہ اس کی اس کا ایک مزاج تھا پھر مراقبہ ختم ہوا پھر دعا ہوئی تو اس کا ایک مزاج تھا وہ ایک بے چین طبیعت کا آدمی تھا پھر اٹھ کر چلا گیا آپ کے سامنے اور کہنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھے توجہ دی میرے دل پر توجہ فرمائی آپ نے اس کو یوں دیکھا آپ نے فرمایا ہاں ہم نے آپ کو توجہ دی تھی لیکن بدقسمتی سے آپ کی توجہ ہماری طرف نہیں تھی آپ کا توجہ اپنے گھر کی طرف تھا اپنے کام کی طرف تھا تو وہ توجہ آپ حاصل نہیں کر سکے کیونکہ وہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ باطن بین ہوتے ہیں وہ انسان کے کیفیات کو بعض اوقات وہ جس طرح اتقو من فراست المومن فن ینظر بے نور اللہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس کی سوج بوجھ سے ڈرو کیونکہ وہ ایسے نہیں دیکھتا وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے یہ بڑی حدیث ہے تو میں مختصر عرض کر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو توجہ دی تھی لیکن آپ کی توجہ ہمارے طرف اس طرف نہیں تھی اس وجہ سے وہ آپ کو فیض نہیں ملا وہ ایک اور بندہ تھا ہمارا دوست جو یہاں سے تیس چالیس میل اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس لمحے اس کی توجہ اس طرف تھی تو وہ فیض اس کو وہاں پر مل گیا تیس میل دور بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ اس طرف متوجہ تھا تو وہ فیض اس کو وہاں مل گیا اب اس کی اور مثال دیتے ہیں پاکستان میں سردیوں کے موسم میں بڑے پرندے آتے ہیں لوگ بڑا ان کا شکار بھی کھیلتے ہیں کاز ہوتے ہیں مرغابیاں ہوتی ہیں بتخیں ہوتی ہیں سینکڑوں خوبصورت پرندے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ان میں سے نسل ایسی ہے جو سائبیریا سے اڑتی ہے اور پاکستان آتی ہے یہ ہزاروں میل کا راستہ ہے اور وہاں وہ انڈے دے کر وہ مادہ سردیوں کی وجہ سے چل کر اس طرف آ جاتی ہے گرم پانیوں کی طرف لیکن اس پرندے کا توجہ اپنے انڈو میں ہوتا ہے اس پرندے کا توجہ اپنے انڈو میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا مرغی جب انڈو پر بیٹھتی ہے تو اس کی پوری توجہ انڈو میں ہوتی ہے آپ نے دیکھا جب اس کو ذرا سا بھی چھیڑیں گے تو وہ ناراض ہوتی ہے کہ میری توجہ کو ادھر ادھر نہ کریں میں اپنے انڈو میں ہی مصروف ہوں تو اس سینکڑوں میل دور اڑ کر پہنچنے والے پرندے کی توجہ پیچھے اپنے انڈو میں ہوتی ہے وہ انڈو کے قریب بھی نہیں ہے وہ دور ہے وہ گرم علاقوں کی طرف پہنچا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی توجہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اتنے سینکڑوں ہزاروں میل دور رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی توجہ کی وجہ سے ان انڈو سے بچے پیدا کر دیتا ہے اور جب موسم وہاں کا بہتر ہوتا ہے اور یہ واپس جب وہاں پہنچتا ہے پرندہ تو اس وقت ان انڈوں سے بچے نکل چکے ہوتے ہیں اور وہ یہ ان کو پہچانتا ہے اور ان کو ان کو کھلانا پلانا شروع کر دیتا ہے ایک پرندے کی توجہ میں اتنا بڑا اثر ہے 
تو میں آپ سے اپنے آپ سے اور آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جب ہم اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے بیٹھے ہیں تو دل کے توجہ کی ضرورت ہے خیال کی ضرورت ہے یہ صرف ہمارا وجود کی موجودگی کافی نہیں ہے ہمارے دل کی موجودگی اور دل کا توجہ یہ بہت عام اور ضروری ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے محبت محبت اتنی اعلیٰ و عرف چیز ہے جو کہ انسان کو اتنا اپنی محبت کی وجہ سے اتنا زیادہ فائدے پا, پا لیتا ہے جو آدمی محنت سے نہیں پا سکتا اور محبت کرنے والا آدمی ادب بھی اس میں ہی پیدا ہو جاتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے ادب بھی اسی میں پیدا ہوتا ہے اگر محبت موجود نہیں ہے صرف محنت ہے تو محنت تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں میں کہ پہاڑوں کے کانوں میں گھس کر لوگ محنت کرتے ہیں اور کوئلے نکالتے ہیں کتنی محنت ہے ان سے بڑھ کر اور کوئی محنت نہیں کر سکتا وہ اندر سرنگے بناتے جاتے ہیں اور بہت گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پھر حادثے بھی ہوتے ہیں ان کی جان بھی چلی جاتی ہے اور یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کے لباس بھی سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے چہرے پر بھی سیاہی کے اثرات آ جاتے ہیں ان کے ہاتھ بھی سیاہ ہو جاتے ہیں کوئلوں کے منوں کے من نکالتے ہیں لیکن ان کو مزدوری بڑی ہی معمولی ملتی ہے تو محبت اور محنت میں یہ بڑا فرق ہے ہمارے اس سلسلے میں جس طرح کہا گیا ہے کہ محبت کو بنیاد بنایا گیا ہے تو محبت کی وجہ سے انسان کو تھوڑی محنت فائدہ بے شمار تھوڑی محنت اور فائدہ بے شمار جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی مثال میں نے عرض کی کہ غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ ان سے محنت میں مجاہدے میں عبادت میں رکو میں سجدوں میں اور صحابی آگے ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ سب سے بازی لے گئے کیونکہ ان کی محبت سب سے زیادہ تھی تو اس طریقت کا بنیاد بھی محبت پر رکھا گیا ہے محبت اپنے دل میں پیدا کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ صحبت کا موقع میسر ہو آدمی بیٹھے اور اس صحبت میں متوجہ ہو کر بیٹھے منتظر ہو کر بیٹھے جس طرح وہ سیپ ہوتی ہے سمندر میں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سیپ بڑے عرصے سے سمندر کے بالکل سرفیس پر اپنا منہ کھول کر انتظار میں ہوتی ہے کہ وہ کترہ باران کب میرے اندر آتا ہے تو وہ ایک کترہ ہوتا ہے لیکن اس کو کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے وہ آپ اور ہم شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ منتظر ہے لیکن بارش نہیں ہوئی پھر چلی گئی اندر پھر اوپر آ گئی پھر منتظر ہے بارش نہیں ہوئی پھر اندر چلی گئی پھر باہر آئی تو وہ ایک کترہ باران رحمت کا اس کے اندر آ جاتا ہے اس پر وہ شکر کرتی ہے اور وہ سیپ اپنا منہ بند کر لیتی ہے اور وہ پانی کی گہرائی میں چلی جاتی ہے تو وہ ایک کترہ اس کی اس اس توجہ کی وجہ سے اس کے اس شکر کی وجہ سے وہ موتی بن جاتا وہ ایک ایسا موتی جب وہ آپ اس کو لے جائیں بیچنے کے لیے تو اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے تو اس طرح ہمارا دل بھی جو ہے نا وہ یوں کھلا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے وہ کہتے ہیں دل تنگ مدار تنگ دل مت رکھو ہمارا دل تنگ ہوتا ہے نا یہ دیں گے تو ختم ہو جائیں گے پیسے اس کو کھلائیں گے تو میں میرا کیا ہوگا اس کو یہ کپڑے پہنائیں گے تو میرے کپڑے کہاں ہیں میں کہاں کیا پہنوں گا اور یہ تنگ دل ہے تو فارسی کی کہاوت ہے کہ تنگ دل مت رکھو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بڑے جلی القدر اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں ہمارے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے جد امجد وہ کھانا پکاتے تھے وہ یہ بھی غزالیں لکھتے ہیں کھانا پکاتے تھے وہ کھانا پکا کے اور باہر نکل جاتے تھے گھومتے رہتے تھے کہ کوئی بندہ ملے کوئی مہمان ملے وہ اس کو پکڑ کر لے آتے تھے پھر کھانا کھاتے تھے ان کو ایسے کھانا کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا یعنی کبھی بھی شاید ایسا اتفاق نہ ہوا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی نہ علیہ سلاۃ والسلام نے کسی مہمان کے بغیر اکیلے کھانا کھایا ہو تو دل بڑا ہونا چاہیے دل کتنا بڑا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے لا یسنی اردی ولا سمائی مجھے آسمان بھی نہ ہی سما سکتے ہم آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں نئے پروردگار ہم آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ خدا کہہ رہا ہے کہ آسمان تو مجھے سما ہی نہیں سکتے میں بہت بڑا ہوں ہم نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر 
اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے تو ان سب میں زمینیں بھی آ گئیں ان سب میں آسمان بھی آ گئے ان سب میں پہاڑ بھی آ گئے اس میں سمندر بھی آ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آسمان جتنے بھی ہیں میرے وسعت کے لیے وہ تھوڑے ہیں لا یسرینی مجھے نہیں سما سکتے اردی میری زمین ولا سمائی میرا آسمان بھی نہیں سما سکتا یہ پروردگار پھر تجھے کیا چیز سماتی ہے ولا کے یسرینی کلب ابدی المومن مجھے اگر کوئی جگہ سما سکتی ہے تو یہ مومن تیرا دل ہے یعنی تیرا دل کتنا بڑا ہونا چاہیے آسمانوں سے بھی بڑا زمینوں سے بھی بڑا سمندروں سے بھی بڑا اتنا بڑا کہ جتنا اللہ ہے تو تب تمہیں اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوگا تو یہ بات طویل ہو جائے گی اب آخر میں اس کو مختصر کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ ذکر ہے کیا جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ انسان کا یہ دل ہے اس دل میں توجہ رکھیں اس دل کی طرف خیال رکھیں کیونکہ ہمارے دل کا یہ دروازے بند ہیں ہمارا دل غافل ہے ہمارا دل مردہ ہے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بجائے غیر اللہ کی محبتیں بھری ہوئی ہیں وہ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی کے تیرنے کا سبب بنتا ہے اور کشتی ہی اکیلی نہیں تیرتی اس میں پندرہ بیس لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے کہ پانی کشتی کے نیچے رہے اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو وہ اس کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے وہی پانی جو اس کے ترانے کا باعث تھا وہی پانی اس کے ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں دنیا تمہارے ہاتھوں میں ہو تمہارے جیب میں ہو تمہارے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے ہو لیکن اس کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے اس کی محبت دل میں آ جانا یہ اسی طرح ہے جیسے کشتی کے اندر پانی کا آ جانا اور اس کے ڈوبنے کا باعث بن جاتا ہے تو ہم ذکر کی بات کر رہے تھے کہ ذکر کی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو اور محبتیں ہیں وہ دل سے زائل ہو جاتی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت تب پیدا ہوتی ہے جب دل میں اور کوئی محبت باقی نہ رہے جسی جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی یعنی کہ جو بھی خواہشیں تھیں نا وہ دل سے نکل گئی ہیں کام سے منع نہیں کیا جا رہا ہے کاروبار سے منع نہیں کیا جا رہا ہے بلک تاکید کیا جا رہا ہے یہ پہلا کام کیا کہا جا رہا ہے وہ حضرت بہا الدین رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات عرض کر رہا تھا وہ پہلی بات کہتے ہیں دست بکار یعنی آپ کا ہاتھ جو ہو وہ کام میں مصروف ہونا چاہیے ہاتھ آپ کا کام میں رہنا چاہیے کاروبار کریں محنت کریں ملازمت کریں ترقی کریں آگے بڑھیں اچھا اللہ تعالیٰ اچھی سی اچھی چیزیں عطا کرے اور وہ چیزیں ان سے استفادہ کریں لیکن دل بیا دل میں اللہ کی محبت ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو یہ ایک ہنر ہے دو کام ایک وقت میں کرنا یہ ایک ہنر ہے جو ہمیں سیکھنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں توازن آئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون ہو تو یہ توازن سیکھنا پڑے گا ظاہر دنیا کے ساتھ اور دل اللہ کے ساتھ یہ ایک ہنر ہے یہ صحبت سے ملتا ہے یہ محبت سے ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے ملتا ہے اور یہی انسان کی زندگی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف جسم عطا کیا ہے بلکہ اس کو روح بھی عطا کی ہے اس کو قلب بھی عطا کیا ہے ہم جسم کو کھانا دے دیتے ہیں اپنے لباس جسم کو کپڑے پہنا دیتے ہیں چھت بنا دیتے ہیں الحمدللہ یہ ضرورتیں جسم کی پوری ہو گئیں لیکن آپ کے روح کی ضرورت کا کیا ہوا ہمارے کلب کی ضرورت کا کیا ہوا بے چینی کیوں ہوتی ہے ہمیں ہمیں اطمینان حاصل کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے روح اور کلب کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دلوں کی ضرورت میری یاد ہے تمہارے دلوں کی ضرورت میرا ذکر ہے تمہارے دلوں کو اطمینان میرے ذکر سے ملے گا زبان سے ذکر ہم کرتے ہیں لیکن دل ہمارا غافل ہوتا ہے زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام پکارتے ہیں لیکن دل ہمارا غافل ہوتا ہے وہ بھی شاید مشہور شعر ہے بر زبان تو اللہ اللہ 
درد لے تو گاؤ خیر زبان پر تو اللہ کا نام ہے لیکن دل میں تو اللہ کی محبت ہے نہیں دل میں تو گدے گھوڑوں کی اور دولت کی اور پیسوں کی محبت ہے تو وہ غالباً رومی کا شعر ہے یا فرید الدین اتار کا شعر ہے واللہ عالم اینچ نی تسبیح کے دارد اثر ایسی تسبیح کیا اثر رکھے گی ایک اور کہانی بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ذکر کے بات بات کو مکمل کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی مولانا رومی صاحب کی کہانی ہے وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جو جو دن کی روشنی میں ہاتھ میں لالٹین لے کر بازاروں میں پھر رہا تھا تو کسی شخص نے ان سے بات کی کہ آپ کو روشنی دن کی روشنی میں لالٹین اٹھانے کی کیا ضرورت پڑی ہے سورج نکلا ہوا ہے روشنی روشنی ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے تو اس دل کی روش دن کی روشنی میں بازار میں لالٹین لے کر آپ پھر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں آدمی ڈھونڈ رہا ہوں یہ رومی صاحب بتاتے ہیں میں آدمی آدمی کیوں بولا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی طرف نسبت آدمی آدم والا آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں تو اس نے عرض کیا یہ سارا بازار آدمیوں سے بڑا ہوا ہے میں بھی آدمی ہوں یہ ہزاروں سینکڑوں لوگ ادھر ادھر گھوم پھر سب آدمی ہیں اس نے کہا کہ ان مردانند ایاں سورت یہ آدمیوں جیسی ان کی ان لوگوں کی شکل ہے لیکن آدمی نہیں ہے کچھ تے نانند مرد شہ وطن یہ صرف بھوک مٹانے کے چکر میں ہے اور خواہش پورے کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ آدمی آدمی آدمیرا آدمیت لازمست آدمی وہ ہے جس میں آدم علیہ السلام والی وصف ہو ہے نا آدمی وہ ہے جس میں آدم علیہ السلام والی وصف ہو آدم علیہ السلام کی وصف کیا تھی ایک غلطی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس طرف نہیں جانا ہے اور اس پھل کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اور آپ چلے گئے تھے ایک غلطی ہو گئی اور اس ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی ان کو زمین پر اتار دیا کہتے ہیں کہ آخر دم تک وہ اپنی اس غلطی کو یاد کرتے روتے رہے کہ مجھ سے بے فرمانی ہوئی رب بنا ان کی مشہور وہ دعا رب بنا ظلم نا ان کو سنا و علم تحفل نا و ترحم نا نقون النمل الخاصین اے میرے رب میں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو وہ زندگی بھر اس پر دعائیں کرتے رہے اور روتے رہے تو وہ کہتا ہے وہ بزرگ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی شکل تو آدمی جیسی ہے لیکن ان کے جو کردار اور عمل ہیں وہ آدم علیہ السلام والے ہیں نہیں اودرا اگر بو نباشد ہیز مست اود کی لکڑی آپ نے دیکھی ہے جس کو ہم آگ لگاتے ہیں دھواں نکلتا ہے اور خوشبو پھیلتی ہے وہ گھروں میں ہم بڑے شوق سے اس کی دھوئن نہیں دیتے ہیں عربوں میں تو اس کا بڑا رواج ہے اور بڑی پیاری خوشبو ہوتی ہے تو وہ رومی کہتے ہیں کہ اس اود کی لکڑی میں اگر خوشبو نہ ہو تو وہ اود کی لکڑی عام ایندھن کی لکڑی جو چولہے میں ڈالتے ہیں اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں تو وہ آدم والی خوشبو آپ اور ہمارے اندر ہونی چاہیے نا تو تب ہم آدمی کہلوائیں گے تو اس لیے میرے دوستو ہم یہ ذکر کریں گے تاکہ دل کے جو بند دروازے ہیں وہ کواڑے کھلے اور یہ جو ایک مسکن جو کہتے ہیں خان ویرانہ دیو می گرت جو خالی گھر پڑا ہو دروازہ بھی بند ہو کہتے ہیں اس میں اس میں دیو و جن اور بھوت آ جاتے ہیں ہے نا آپ نے سنا ہے سینکڑوں یعنی کہ مہینوں سے کوئی کواڑے بند ہیں کھڑکیاں بند ہیں تو کوئی اس میں گھستا نہیں بھائی اس میں پتہ نہیں کیا ہو ہم اپنے سوچ میں اس میں سمجھتے ہیں کہ کوئی اندر جائیں گے تو نقصان نہ ہو جائے تو ہمارے دل کے دروازے بند ہیں دل کی طرف توجہ ہی نہیں کیا ہے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا ان اللہ اللہ ینظر اللہ سور کم و عام علیکم تمہاری شکل کو میں نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے پال اور دولت کو نہیں دیکھتا ولا کہ ینظر اللہ کلو بکم میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں اس کے دل میں کیا خیالات ہیں اور میں تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں اس کا ارادہ کیا ہے فائدہ پہنچانے کا یا نقصان پہنچانے کا اپنا پیٹ بھرنے کا یا کسی اور کا بھی خیال رکھنا ہے تو اس لیے میرے دوستوں یہ دل کے بند کواڑ کھلیں گے اللہ کے ذکر سے تو یہ ذکر یہاں توجہ رکھیں دل کی طرف کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو 
یہ توجہ رہے کہ دل پکا رہا ہے اللہ 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 وہ باطن سے تعلق رکھتا ہے یہ ذکر یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے عام جلدی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ زبان سے ذکر کریں گے تو یہ میرے دوست بھی سنیں گے آپ بھی سنیں گے بھائی یہ ذکر کر رہا ہے لیکن دل کے ذکر کا کسی کو پتا نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وزکر رب کا تی نفس کا اپنے رب کا نام یاد کرو اپنے دل میں پھر کہتا ہے فض کرو نی از پس جیسے ہی تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا تو یہ جو ذکر ہے یہ قلبی ذکر ہے یہ زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ خیال اور دھیان کا ذکر ہے جو پہلے میں نے بات عرض کی توجہ کی پھر میں نے عرض کی مثال ایک پرندے کی جو اپنے انڈوں کی طرف توجہ رکھتا ہے اور ایسی اور کافی مثالیں موجود ہیں حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضور علیہ السلام السلام کے بارگاہ میں کیونکہ پہلے بھی ان کی بات ہوئی تھی کہ سہی جب میں آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں تو آپ کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب میں گھر میں جاتا ہوں تو بھی مجھے آپ کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے میں لیٹتا ہوں تو بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں ایسے ہوتا ہے نا کسی سے محبت ہو جائے میں سو جاتا ہوں چادر منہ پر لے کر آنکھیں بند پھر بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں جنگل میں جاتا ہوں پھر بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو حضور علیہ السلام السلام خاموشی سے ان کی بات سن رہے ہیں تو پھر اس نے عرض کیا کہ کبھی تو میری حالت یعنی ایک پاکی والی ہوتی ہے کبھی پاکی والی نہیں ہوتی اس وقت بھی آپ کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے مجھ سے بے بھی ہو رہی ہے تو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری محبت اور توجہ مکمل اور مضبوط ہے اس وجہ سے تم مبارک بات کے قابل ہو اے یہ نعمت لاکھوں میں سے کسی ایک کو ملتی ہے جو تمہیں ملی ہے تو اس لیے میرے دوستو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار کی جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو یہ دل کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی کا جلوہ اس کی رحمت کا جلوہ اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کا فیض وہ ملتا ہے لیکن یہ ہنر ملتا ہے اہل دل کے ساتھ بیٹھنے کے سے یہ ایک ہنر ہے یہ ایک طریقہ ہے یہ ایک ایسے سمجھے کلاس روم ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں اور یہ ہم جب اس طرف توجہ دینا شروع کریں گے تو سیکھتے چلے جائیں گے تو توجہ یہ دل کا ذکر میں لگائیں جیسے ہمیں پیاس لگے تو ہم پانی کا نام زبان سے نہیں لیتے خیال پانی کی طرف رہتا ہے تو اس طرف یہ دل کا توجہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہے اللہ 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 یہ خیال دل میں لے کر آنا ہے اور دل کا ذکر کرنا ہے جیسے ابھی بارشیں ہوئی ہیں ہمارے سندھ کے مشہور بزرگ ہیں پیر صاحب پگاڑو ان کے آپ نے نام سنا ہوگا وہ تو ایک سیاست کے میدان کے بڑے مشہور نمایاں شخصیت ہیں ان کے تیسری چوتھی پشت میں مختوم احمد راشد رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں جو پہلے نقش بندی سلسلے میں تھے اور پھر انہوں نے سلسلہ قادریہ میں بھی بیعت کی تھی تو ان کی خدمت میں ایک شخص آیا میں کل بھی ذکر کے حوالے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک شخص آیا اس نے کہا کہ حضرت جی میں آ رہا تھا آج تو آپ کی خدمت میں بارشیں ہوئی ہیں اتنی دبا کے بارشیں ہر طرف بارشیں بارشیں تھی تو میں آ رہا تھا تو مجھے قبرستان سے گزرنا پڑا تو میں نے دیکھا کہ نا وہ مجھے اللہ کا نام سننے میں آ رہا تھا اللہ اللہ میں نے کہا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے میں نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا درختوں کی طرف دیکھنے لگا وہاں بھی کوئی بنی بشر نہیں تھا میں چاروں طرف قبرستان میں گھوما مجھے کوئی بنی بشر نہیں آیا پھر مجھے محسوس ہوا کسی قبر سے وہ ذکر کی آواز آ رہی ہے تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی میں چلا گیا اس قبر کی طرف وہ قبر بارش کی پانی کی وجہ سے کھل گئی تھی میں نے اندر دیکھا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اس کا پورا جسم جو تھا وہ گل چکا تھا صرف اس کا یہ سر نظر آ رہا تھا باقی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس سر میں سے آواز آ رہی تھی اللہ 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 صحیح سبحان اللہ مات میں تو حیران رہ گیا بزرگ خاموشی سے بیٹھے رہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ فقیر لگتا ہے دوست لگتا ہے یہ شخص جو تھا نا وہ زبان سے ذکر کرتا تھا اس وجہ سے اس کے سر سے اس کے سری میں سے آواز آ رہی اگر اس کا دل ذاکر ہوتا نا تو پھر پورا وجود اس کا تم دیکھتے وہ ذکر کر رہا ہوتا 
تو یہ ایک ایسا ذکر ہے یہ سلطان البدن ہے جسم کا بادشاہ ہے دل تو توجہ دل کی طرف رکھیں وضو ہو یا نہ ہو جس کسی کیفیت میں ہو اللہ 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 یہ مشق کریں یہ دل کو یہ بولوانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ دل ذکر میں جاری ہو جائے گا تو جب ایک مرتبہ دل ذکر میں جاری ہو گیا نا تو پھر حضور علیہ السلاۃ والسلام اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے آنکھیں سوتی ہیں تنا معائنہ ولا یا نام قلبی میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا یعنی میرا دل ذکر کرتا ہے تو وہی جو بزرگ ان کو فرما رہے تھے کہ وہ ان کا سر سلامت تھا وہ دل کا ذکر کرنے والے ہوتے تو پورا جسم ان کا سلامت ہوتا تو یہ دل کا ذکر آپ سیکھنے کی کوشش کریں یہ سب ذکروں سے اذکار سے اور آپ سے وظائف سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہر حال میں جو بھی کیفیت ہو بس توجہ دل کی طرف کریں اللہ 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 وضو ہو تب بھی وضو نہیں ہے تب بھی مسجد میں ہیں گھر میں ہیں بازار میں ہیں شہر میں ہیں لیٹے ہوئے کسی بھی حالت میں کیونکہ نماز کے لیے جیسے شرط ہوتے ہیں نا وضو کریں پھر نماز پڑھ سکتے ہیں نماز کا وقت ہو پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کابت اللہ کی طرف ہم رخ کر کھڑے ہوں پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یہ شرط ہے نماز کے بدن پاک ہو پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی پاک نہیں ہے بدن تو نماز نہیں پڑھ سکتے تو اسی طرح یہ اس ان شرائط کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن اس ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے ہر کیفیت میں کر سکتے ہیں ہر حالت میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ دل جب جاری ہوگا نا تو پھر آپ ہزاروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ایسے ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے ہزاروں کے درمیان بھی آپ کا جسم تو موجود ہے لیکن دل آپ کا اللہ کے ساتھ اپنے رابطے میں اپنے تعلق میں اپنی یاد میں مشغول ہے پھر وہ خواجہ باؤدین نقش بندی جن کا سلسلہ ہے جن کے توسل سے میں اب بات عرض کر رہا تھا کر رہا ہوں ان کی بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم حج کرنے گئے تو وہاں ہم نے ایک شخص کو دیکھا کابت اللہ شریف کے خلاف میں ہاتھ ڈال کر وہ یا رب یا رب کہہ رہا تھا اے میرے رب اے میرے رب کہتے ہیں ہم نے ان کی دل کی طرف توجہ کی تو دکھ ہوا کہ ان کا دل وہاں نہیں تھا ان کا دل پیچھے گاؤں میں تھا کوئی اس کو بھینسیں تھی کوئی گائیں تھی کوئی زمینیں تھی کوئی غلہ تھا وہ چیزیں اس کو یاد آ رہی تھی تو کہہ رہے ہمیں دکھ ہوا کہ یا پروردگار یہ تیرے گھر کے قریب آیا اتنا سفر کر گیا اس وقت وہ جہاز بھی نہیں ہوتے تھے لیکن اب بھی تم سے دور ہے اب بھی پروردگار تم سے دور ہے کیونکہ دل اس کا پیچھے ہے تو پھر کہتے ہیں منا کے میدان میں گئے ہم ہم بھی احرام میں ہم نے دیکھا ایک نوجوان ہے وہ کھڑے کھڑے وہاں کاروبار کر رہا ہے احرام کی حالت میں وہ کہتے ان کے الفاظ ہیں چالیس ہزار درہم کا اس نے وہاں پر بزنس کیا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نقش بندی سلسلے کی تعلیمات کو آپ سمجھ سکیں چالیس ہزار درہم کا اس نے وہاں کاروبار کیا کہتے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگا ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے اس ساری مصروفیت میں ہم اس کی دل کی طرف توجہ کیے بیٹھے رہے ہم حیرانی ہمیں حیرانی ہوئی کہ اتنا بڑا کاروبار کیا ایک لمحے کے لیے اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا ظاہر با خلق ظاہر لوگوں کے ساتھ باطن با خدا دل ان کا اللہ کے ساتھ یہ ہنر سیکھنا ہے تو یہ ذکر کلبی سے ہوگا اللہ 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 اور مراقبہ کریں وہ روزانہ ختم شریف پڑھ کر ایک بار سور فاتحہ گیارہ مرتبہ سور قریش گیارہ مرتبہ سور اخلاص پچیس مرتبہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ سارا برکتیں اور ثواب حضور علیہ السلاۃ والسلام کے بارگاہ میں پیش کریں آپ کے آل پاک آپ کے ازواج متحرات خلف راشدین سب صحابہ خصوص نقش بندی سلسلے کے مشائق کو پیش کریں اور پھر دعا کریں کہ پروردگار حضور علیہ السلاۃ والسلام کا فیض وہ نور وہ روشنی جیسے یہ بجلی آ رہی ہے نا یہاں پاور ہاؤس کہیں دور ہے یہاں سے وہ جہاں جنریشن ہو رہی ہوگی وہ یہاں سے دور ہے لیکن وہ کنیکشن جڑا ہوا ہے تو یہ بلب یہاں جل رہا ہے تو آپ نے جب یہ صحبت کی تو یہ کنیکشن جڑ گیا تو جڑ گیا تو وہ فیض آپ کے دل میں پہنچنا شروع ہو جائے گا آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے تو دل میں آپ کو اللہ کے ذکر کا اثر نظر آئے گا اور نماز ہم سب پنجگانہ ادا کریں اور نماز کو دل کے حضور کے ساتھ ادا کریں اور رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں زکوٰۃ ہم میں جس پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں جس پر حج فرض ہے وہ بلا دیر حج ادا کریں 
جو حضور علیہ السلاۃ السلام نے جو آ تعلیمات دی ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو والدین کا احترام کرو لوگوں کے ساتھ ترش روئی نہ کرو بد اخلاقی نہ کرو صبر سے کام لو حوصلے سے کام لو تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں اور صحبت کریں انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں اور فائدہ ہوگا ڈاکٹر صاحب تھوڑا آپ کچھ بات کریں گے تھوڑی جی جو اگر پانچ چھ منٹ میں شاید کچھ دوست ہمارے ایسے ہوں جو اردو میں سمجھنے میں ان کو دشواری ہو رہی ہو تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا تھا وہ چند نقطے جو ہیں وہ انگلش میں اگر بیان کر سکے ٹائم ہو گیا نا بس ہاں یہ السلام علیکم ایز مائی شیخ ہیز ڈائریکٹ می ٹو کین وے دا میسج ان انگلش بیکاز سم آف دا فرینڈس ہیئر مے ناٹ انڈرسٹینڈ کمپلیٹلی اردو آئی جسٹ بی ویری بریف اینڈ ٹرائی ٹو فوکس آن دا مین پوائنٹس دا فرسٹ تھنگ دیٹ مائی شیخ سیڈ از دیٹ وی ہیو ٹو شو پیشنس ایز there is uh, presently a calamity in Pakistan in the shape of floods and uh, there is a lot of destruction and uh, we have to bear this and we have to show patience and self-discipline. Uh, same is the case that uh, coming to this place today, uh, uh, we, may, uh, we may find it very difficult, uh, but we have to uh, show patience, uh, go against our will and uh, it will uh, definitely uh, be very fruitful. Uh, then my sheikh uh, elaborated on two points. Uh, we are here uh, related to Silsila Naqshbandiya, uh, which is the spiritual uh, mystic uh, sect of uh, Islam. And uh, the foundation of uh, Naqshbandiya Silsila is uh, based, it's based on love. Love with all the creations of Allah, not only living, dead, regardless of faith, creed, anything, uh, it's based on love. And the second uh, thing that is needed is uh, the focus, uh, the urge, the desire to have the bounty and blessings of Allah. So the first thing, uh, elaborating on the love, my Sheikh uh, gave the example uh, that uh, uh, the most uh, uh, dear uh, friend of uh, Hazur Pak Sallallahu is uh, Hazrat Abu Bakr Siddiq and uh, it, so it was not uh, because of the prayers uh, that he did uh, in the form of Salah or Rosa or other things. Uh, there may be other uh, Sahaba who must have prayed more than uh, uh, Hazrat uh, Siddiq Akbar but uh, the basis why he was uh, very close to uh, Nabi Akram وسلم, was his love. Uh, we all know the stories of uh, his love uh, for uh, uh, Nabi Akram Sallallahu Alaihi Wasallam. And uh, the, the pathway of uh, going closer to Allah, uh, love is uh, one of uh, the most shortest. There may be other ways of, there are other ways of uh, getting the bounty of Allah, but uh, the shortest and the most effective way to get uh, the blessings of uh, Allah Uh, to get his attention and love uh, is to love his creations. Uh, the second thing that my Sheikh elaborated on was uh, to have the urge. So uh, I'm adding this from myself. What I have observed in my life is that uh, everything has a receptor. If for like to feel heat, we should have a receptor. If we don't have the receptor, we will not feel heat. Uh, to feel cold, or to feel anything, pain, we have receptors. So if we take medicine, those medicines, they act on the receptor only. If the receptor is not there, the medicine will not work or we won't feel anything. So Allah uh, being very merciful, uh, loving his creations more than anything, he is always giving us his blessings and bounty. It's just that we don't have the receptors to feel it. 
uh, to have those receptors, uh, there are some exercises that in Sicilia and Akshbandiya we do. Uh, uh, the receptor to feel the bounty of Allah, it's in heart. And uh, our heart is uh, closed, it's not ready, we don't have the focus, we don't have the urge, uh, so we don't feel his blessings and bounty in our heart. There's other things in our heart. Uh, it's, uh, we have the love of uh, other things, worldly things or whatever. Uh, so our focus is not entirely on the blessings of Allah, so we don't really receive it. Uh, to have uh, uh, this receptor uh, clear, ready, because uh, Allah is always, uh, even, uh, he's everywhere. He's uh, around me everywhere, but if I don't feel it, it's because I don't have the receptor to feel it. Uh, so uh, the way uh, to have this receptor to feel Allah's uh, uh, bounty is in sex and uh, Akshbandi Silsila is uh, to have uh, love, uh, to have the company of the Sheikh and to have Zikr. This Zikr is uh, related to the heart. It's uh, related to the thought process. It's not uh, that something we say with our tongue. It's uh, deep inside. Uh, we feel it and in our thought and deep inside our heart, we do this zikr. It's called zikr kalbi. A zikr kalbi is uh, one of the best zikrs. Uh, it's uh, uh, the other zikrs are uh, just like uh, we say something uh, from the tip of our tongue without realizing the importance of it, what we are saying without understanding it. With zikr kalbi, when we have the focus, uh, we have uh, uh, the exact uh, uh, picture of the authority, the divine authority, Allah, that we are uh, or saying his uh, name. So it has a different effect. It has a, a very good effect on the whole body. And since heart is uh, the king of the body, if uh, whatever you have in your heart, uh, you do it. Um, you try to follow your heart. If the heart is busy in zikr, the whole body is busy in zikr. While if you say something just zikr with the tongue, it's uh, just uh, you don't have those benefits as compared to uh, this uh, with the uh, zikri kalbi. Uh, for zikri kalbi, my sheikh uh, has uh, showed the method that to focus on your heart and um, try to uh, let everything, all other th thoughts go. Uh, it's good to meditate once a day, uh, to sit down. Uh, let every uh, thought go out of your mind. Just focus on uh, Allah, his blessings and his bounty. Keep your eyes closed and put your tongue against the uh, palate and uh, focus on your heartbeat and uh, think as if your heartbeat, every beat is saying Allah, Allah, Allah. And um, there is also Khatam Sharif, uh, the details which uh, you can find on the uh, our website also. Uh, that Khatam Sharif, it should be done uh, once a day, and uh, after that, the meditation, uh, preferably once a day. If not, whenever it's convenient, uh, you can have that. And the zikr, uh, try to do it uh, every time. Uh, there is no prerequisite, nothing required for it, no conditionality, even if you're parked or not parked, even uh, if uh, whatever the state of um, uh, you are in physical, you can uh, do it anywhere. And uh, as uh, my sheikh says that, uh, and the characteristic of uh, us should be that uh, apparently we are busy doing worldly things, uh, maybe working in an office or driving a car or something else, but our heart, the focus of uh, our thought, it should be uh, towards Allah, and our heart should be busy in zikr kalbi. Uh, so uh, th this was uh, basically uh, the nutshell uh, today. And uh, with this focus, Zikr uh, Kalbi, there are so many different benefits that we can have. My Sheikh also explained uh, an example of a bird, migratory bird coming from Siberia and uh, coming to the Pakistan uh, to spend uh, the winters. But the focus uh, uh, of uh, those birds, the migratory birds, uh, is back uh, in their nest where they have uh, laid eggs. And with the help of that focus, uh, uh, they hatch their uh, 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 offsprings from uh, those eggs. So uh, it's the focus, uh, basically, uh, if you have that, uh, and uh, that will uh, make your receptor ready. And once this receptor is ready, um, this word is done. There is no doubt. It's just because we don't have the receptor to feel all the bounties and blessings of Allah. So basically, to have that receptor is this exercise, the Krikalvi, which my chief told me. 
it was a brief nutshell of uh, today's uh, ceremony. Thank you. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نماز کے بعد ذکر کے لیے دوبارہ آن لائن آئیں گے تو ابھی مجھے ویڈیو فنش کرنی پڑے گی انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ میں لائیو کر دوں گا